press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. If we talk of this universe, then universe consists of so beautiful colors all around us. Just look at this flower, the rose, that is red in color. Just focus on the leaves, so beautiful, green in color. And the most beautiful part, that is the favorite of all, that is rainbow. So vibrant and so beautiful colors. Now, अगर कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए हो कि इन एक्चुअल ये डिफरेंट कलर्स आए कहाँ से या फिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट सो नाउ लेट अस गो एंड चेक आउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दीज डिफरेंट कलर्स ये जो कलर्स हमारे अगल बगल हैं ऑल अराउंड अस विच आर विजिबल टू अस इसको समझने के लिए सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म यूज हुआ है दैट इज विजिबल इसको हमें समझना होगा अभी विजिबल स्पेक्ट्रम को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरी चलिए हम रिवाइज करते हैं नाउ लेट सी व्हाट इज दिस इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम अब आप देख सकते हैं इसमें कई सारी डिफरेंट वेव्स है इसी इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम तो हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ यही विजिबल स्पेक्ट्रम है अब आप इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखिए दिस स्पेक्ट्रम कैन बी सीन बाय द ह्यूमन आई और इसके अंदर आप कई सारे डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं अगर हम इसको सही से काउंट करें तो ये जो कलर्स हैं बेसिकली दे आर सेवन इन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो एंड फाइनली मूविंग टू वर्ड्स द रेड तो ये जो सेवन कलर्स हैं अगर हम इन्हीं कलर्स के इनिशियल्स उठा लें तो ये कलर्स आपके बन जाते हैं V I B G Y O R दैट मेक्स वेब क्योर अब ये जो कलर्स हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं लेट सी इट अब अगर मैं वायोलेट की बात करूं तो वायोलेट की जो वेवलेंथ है ये बेसिकली बहुत कम है नैनोमीटर्स में है और जैसे जैसे आप इसमें बाकी कलर्स की तरफ मूव होंगे इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है अब अगर मैं इन कलर्स को मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा आई एम गोइंग टू गेट अ व्हाइट लाइट तो इस कॉन्सेप्ट को पहले आप ध्यान से पढ़िए से थैंक्स टू सर आइजैक न्यूटन जिन्होंने क्या किया कि ये जो व्हाइट लाइट के बारे में मैंने बात किया ये व्हाइट लाइट बेसिकली सन से आती है आपके घरों में जो ट्यूब लाइट लगी है वहां से आती है मतलब ये ऐसी लाइट है जो हमको दिखाई नहीं देती है इट कंसिस्ट ऑफ नो लाइट नो नो लाइट का मतलब इन एक्चुअल नो लाइट नहीं है इसका मतलब है ऑल लाइट क्या मतलब हुआ कि व्हाइट लाइट बेसिकली सेवन डिफरेंट लाइट से बना होता है मतलब ये जो सेवन कलर्स के बारे में मैंने बात किया था फ्रॉम वायोलेट टू द रेड ये सारे कलर्स व्हाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जब हम सातों कलर्स को मिलाते हैं तब जाकर के हमको व्हाइट लाइट मिलती है तो सन से जो रेज आ रही हैं दे आर बेसिकली और व्हाइट लाइट तो न्यूटन ने क्या किया था कि व्हाइट लाइट को जो सन से आ रही है उसको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कराया था और ऑब्जेक्ट उन्होंने कौन सा लिया था लेट सी द ऑब्जेक्ट इज ग्लास प्रिज्म तो जब सनलाइट उस ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंस होगी तब वहां से उन्होंने देखा कि उसके आगे अगर एक स्क्रीन हम लगा दें दीवार ले लीजिए या कोई भी ब्लैक स्क्रीन तो वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि आपको सेवन डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं तो यहां पर आप देखिए कि आ रही है व्हाइट लाइट लेकिन स्क्रीन पर क्या मिल रहे हैं सेवन डिफरेंट कलर्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेड एंड मूविंग टू वर्ड्स द वायोलेट तो ये जो पूरा फिनोमन था इसका नाम उन्होंने दिया डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है इसकी चलिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलती है दैट इट इज बेसिकली द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एंड व्हाट आर दीज कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स एज आई टोल्ड यू दैट इज विद सो दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट 
इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हो सकता है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि जो व्हाइट लाइट है ये प्रिज्म से गई और उसके बाद ये स्प्लिट हो गई लेकिन हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि व्हाइट लाइट स्प्लिट हो क्यों रही है ये फिनोमना इन एक्चुअल हो क्यों रहा है वॉट इज द रीजन बिहाइंड इज थिंक ऑफ इट एंड लेट यू ऑल्सो थिंक फॉर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट Coming back to the concept and the explanation of dispersion of white light, you have to revise what is refractive index. Okay, now refractive index is basically given by the formula mu is equals to c upon v. Okay, now what is c? The c is the speed of light in vacuum. V is the speed of light in different medium. ओके नाउ हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो आपका कलर स्पेक्ट्रम है इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट मूविंग टूवर्ड्स द हाईएस्ट ना अब अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से इनकी वेलोसिटी भी अलग होगी कैसे होगी तो चलिए अब हम देखते हैं लैमडा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी अगर वेवलेंथ कम है तो वेलोसिटी भी कम होगी तो अगर हम वायोलेट की बात करें तो वायोलेट की वेवलेंथ कम है तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में कम होगी मूविंग टूवर्ड्स रेड रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम तो वो ज्यादा होगी अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एज आई टोल्ड यू सी अपॉन वी तो अगर वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ज्यादा होगा मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि वायोलेट के केस में जिसकी वेलोसिटी कम है ड्यू टू लो वेवलेंथ यहां पर अगर आप पुट करेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा तो द अमाउंट ऑफ बैंडिंग ऑफ द वायोलेट लाइट इज मैक्सिमम तो जब भी लाइट आपकी पास होगी ग्लास प्रिज्म में तो वो सबसे ज्यादा बैंड होगी लाइक वाइज एज वी मूव टूवर्ड्स रेड रेड का वेवलेंथ बहुत हाई है तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है अगर इसको एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी से कंपेयर करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बहुत कम मिलेगा मतलब रेड लाइट जब आपकी आगे प्रोपोगेट करेगी तो वो बहुत कम बेंड होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी अलग अलग लाइट है उनका अलग अलग वेवलेंथ है अलग अलग उनकी विलॉसिटी होगी और विलॉसिटी चेंज की वजह से उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स होगा और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है अलग अलग तरीके से लाइट आपकी बेंड होगी तो जैसे कि मैंने बोला अगेन ग्लास प्रिज्म व्हाइट लाइट आई जैसे ही इस पर स्ट्राइक हुई तो क्या निकले यहां से सबसे पहले आपने देखा रेड लाइट तो इसका मतलब हुआ रेड लाइट कम बेंड हुई एज आई हैव टोल्ड यू तो रेड लाइट आपको सबसे ऊपर मिलेगी जैसे ही आप नीचे मूव करेंगे तो सबसे नीचे क्या है आपकी वायोलेट लाइट और ये वायोलेट लाइट नीचे क्यों आ गई क्योंकि इसके अमाउंट ऑफ बैंडिंग बहुत ज्यादा है so this is the phenomenon by which we get seven different colors on the screen after dispersion through a glass prism ab aap dekhiye maine starting mein baat ki thi chaliye fir se aate hain रेनबो की तो ये जो रेनबो है ये नेचुरल हो कैसे रहा है सेम उसी कॉन्सेप्ट की वजह से दैट इज डिस्पर्जन ऑफ द लाइट देखिए आई लव रेन आई होप सो आपको भी रेन बहुत पसंद होगी तो जब भी बारिश होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इट बेसिकली एक्ट लाइक अ ग्लास प्रिज्म और जैसे ही सनलाइट उन वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है देन द सेम फिनमिन जो हमने पढ़ा उस वाटर ड्रॉपलेट्स जो ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है वहां से सेवन डिफरेंट कलर्स में लाइट आपकी डिस्पर्ज होगी और ऐसे कई सारे डिस्पर्जन की वजह से वी गेट दिस ब्यूटिफुल rainbow so this is all about the dispersion of light